katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema hivi. Mpenzi asiye kuridhisha kitandani una mwacha au una mchachafu ya kwanza ndipo mwache? Mpenzi asiye kuridhisha kitandani unamfanyaje? Unamwacha au una mchachafu mpaka aweze kujua jinsi ya kuridhisha au inakuwaje? Sasa hili ni swala ambalo liko akilini mwa watu wengi na kuna watu ambao tayari wameshaachwa au kama hawakuachwa wanaendelea kusalitiwa sana sana kwa kuwa hawajaambiwa kwamba waridhishi kitandani awe ni mwanaume awe ni mwanamke walipoulizwa walipoulizwa na watafiti wanawake kwa wanaume je unaweza kumwacha mpenzi ambaye hakuridhishi kitandani asilimia zaidi ya sabini ya wanawake walisema uwezo huo wanawa kumwacha mwanamume ambaye hamfikishi kileleni mara kwa mara sasa inaelekea kwamba wanawake wanathamini sana utamu wa tendo la ndoa na tafiti zinaonyesha kwamba kasi ya wanawake kusaliti wanaume imekuwa kubwa sana na mwaka juzi mkemia mkuu wa taifa la Tanzania akatoa takwimu zake takwimu zake zikasema hivi asilimia 40 ya watoto waliomo ndani ya ndoa wale sio baba zao halisi wanaume hao wamesingiziwa kwamba hii mimba ni ya kwako kumbe sio yake hii ni tafiti ya mwaka ni, ni takwimu iliyotolewa na mkemia mkuu wa taifa la Tanzania mwaka juzi asilimia 40 sasa unaweza kuona kwa nini wanawake wanachepuka sana na kwa nini wanaume wanachepuka sana? Sasa hili leo litapata jibu. <laughs> leo utapata jibu. Naomba unisikilize. Utamu wa tendo la ndoa kwa sehemu kubwa mwanamke ndiye anayepata mwingi zaidi kuliko mwanaume. Na ndio maana walipoulizwa wanawake kwa wanaume kwamba je, unaweza kumwacha mwanaume au mwanamke ambaye hakuridhishi kitandani, hakusisimui kitandani, hakunogeshi kitandani utamwacha? Asilimia zaidi ya sabini ya wanawake walisema ndio tuna uwezo wa kuacha. Sasa yule dada aliyesema jamani mimi mwenzenu ni mkiwa mkiwa wa mapenzi usinione nalia nalilia mapenzi ninogeshe ninogeshe e, ninogeshe baby raha tupu kupendana na we raha tupu raha Rahatupu kupendana na wewe hii raha ya kupendana kwa sababu amenogeshwa sawa sawa. Haleluya. <laughs> Nasikia Nandi ni mlokole sijui ni kweli au vipi lakini wimbo wako baby upo moto. Nakupa hai. Big up sawa kwa Nandi. Ni raha tupu na ile na ile diamond na yake igiza kidogo. Tamu tuku, tamu, tamu. <laughs> Akasema anachukua, anaweka. Wa Nuna na mwana yake yisa kidogo akabilisha bara ratu akaweza katamu sawa tamu tu kupendwa na wewe sema ni tamu tu anachukua anaweka wa sasa haya mambo wanaimba wasanii unaweza kuona ni ya kawaida sana ndio muziki wasanii na nia nini wanapata na matuzo lakini la msingi ni kwamba hili ni jambo ambalo lina nguvu kubwa kuliko jambo lolote katika mahusiano ya kimapenzi hapo nisikilize kwa tafiti ya mada hii nimekutana na kesi nyingi za wanawake wanaolalamika na wanaume wachache ambao wanalalamika sawa sawa na msikiliza mwanamke huyu anavyozungumza sawa so, Kama hivi Love making isn't always super satisfying but how long will you give it to get better before throwing the towel Kufanya mapenzi sio lazima mara zote utafurahia tendo la ndoa utafika kelele sio mara zote lakini iwapo hali hiyo inajirudia rudia huyu mwanaume huyu mwanamke utampa muda gani mpaka uamue kuachana naye mm. utampa sasa hivi kwa sababu ile sauti ya swala kuvumilia mtu mmoja akasema hivi ni unapofanya mapenzi ufikishe kelele ni sasa wanakula ugali bila mboga havinunda <laughs> mwingine akasema sasa wanakusikiliza 
muziki ambao hupendi. Nafadhali kusikuwa kimya hakuna muziki. Kuliko kusikiliza muziki ambao hupendi. Wewe unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Sawa? So, yaani ni afadhali ya kutokufanya mapenzi kabisa, kutokufanya mapenzi alafu usiridhike. Ni mbaya. Na mimi kama daktari wa mapenzi nasema ni mbaya daktari Mahaba anasema hicho. Ni mbaya kwa sababu gani? Itafikia hatua unaanza kumchukia huyu mtu. Taratibu unaanza kupata huzuni, huzuni, huzuni baada ya pole pole unaanza kubadilika chuki. Dada mmoja akasemaje? Yaani hata kwa yaani kwa hata kumtembelea huyu mwanaume anapata shida weekend. Najua tu atarudia yale yale. Kasema anapata shida ikifika weekend, kwa maana nasema niende kwake anapata shida. Kwa sababu gani? Nitaendelea kukatalia mpaka lini? Kila siku ah leo sitaki. Lost is key. Tamkatalia mpaka lini? <laughs> kwa unaweza kuona yule kile mtu anaamua kukuacha kwa sababu ameshindwa kuendelea kukuambia sitaki kufanya mapenzi nawe. Sisikii raha. Ndio nani anaimba? Ni raha tu kupendana na wewe, raha tu ninogeshe, ninogeshe baby. Ah, ah lakini lazima ukumbuke. Tendo la ndoa ni la watu wawili, lazima watu waweze kushirikiana. Ndio maana mwimbaji mmoja akasemaje? Nipeni kupe, raha tupate, njo upate mambo mata mtoka kwangu, come baby, come baby, nipeni kupe. Kwa hiyo ni kupeana, asa ukiona mmoja anahangaika sana kumpa mwenzia lakini mwenzia hampi. Mmoja anahangaika kumbrizisha mwingine lakini mwenzia anahangaika mwenzia mwenzia, hiyo lazima ikaita chuki. Ndiyo hapo, amitu amekuchukia kukwacha na kushindo kwa sabo unahela nyingi. Au kwa sababu ni mzuri sana nikikaka eh, kwa Jeff profile yangu naonekana vizuri kama na mwanamke mtamu au na mwanaume mzuri haitoshi hiyo mtachepuka ndio kula hela zako lakini achepuka dada mmoja yuko ndani ya ndoa miaka nane. akasema mume wangu anifikishi kileleni nikaamua nichepuka amechepuka sema nikakutana yale 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 wanaume wasiojua kumwandaa mwanamke sikiliza mwanamke mwingine akasemaje hivi I will not settle for a guy who think that love making is one sided thing. Asa hivi sita endelea kuwa na uhusiano na mwanaume ambaye anafikiria kufanya mapenzi ni upande mmoja tu unaoridhika. Anaendelea kusema, To me love making is great. Love making requires both people enthusiastically participating and concerned about each other's pleasures. Asa hivi kufanya mapenzi inahitaji inapaswa kwamba kila mmoja akiwa na uchangamfu mkubwa anashirikiana na mwenzie anashiriki kikamilifu akiwa anatoa kipaumbele kuhakikisha anamfikisha mwenzie mahali panapoitwa kuridhika au kileleni kwa mshindo mkubwa <laughs> kwa mshindo mkubwa na sasa wewe usiona angalia picha za ngono ukajiona mjanja sasa unapiga mimi napiga goli sita mwanaume anatamba mimi mwanamke napiga goli sita haitoshi hiyo Dada mmoja katika tafiti mada, mada hii akasema mwanaume asiyejua kumbusu mwanamke huyo nitaachana naye. Akasema yani kipimo chako mwanaume anayefaa kwangu ni anayejua kubusu. Anasema ndivyo ndivyo. Mwanaume hajui kubusu anaachwa. Mwanaume wengine mwanamke asiyejua kunyonya dudu anaachwa. Unanyonya lakini sio unanyonya kiusahihi. Itakula kwako. Sasa kile utaambiwa kwamba napenda sana hili jambo. Anaweza kuambia mara moja au mara mbili au akakupa tu ishara sawa so, ah kwa hiyo wengine hawajui kusoma ishara anakupata ishara kama anapenda kunyonya hivyo ndio unapaswa unyonye napenda kuwa nafanywa hiki wewe oh, ishara hiyo uichukui ah ili mradi sio kinyume na maumbile bwana we naomba utajitahidi sana ukipa ishara moja usipaya pili ikiwa when i was younger i wouldn't put emphasis on sexual compatibility as i do now Asema alipokuwa na miaka 18, 19, 20, 22, 25, 25 sikutoka kipao mbele katika tendo la ndoa na utamu wake. But now anasema hivi. I put much emphasis on it. Sasa so, hivi naweka mkazo mkubwa sana kwa wanaume. Wanaume ambao hanifikishi kileleni huyo ajue kwamba amekaa kwenye ukingo ataanguka muda wote ule kwenye shimo kubwa. I will give a guy one month to become better in bed. Otherwise I am gone. Asema nitampa wanaume naanzisha naye mahusiano mwezi huu mmoja wa kutiana tiana. Nikiwa ameshindwa. Baby, naanza sipoke simu zako. Sijibu message zako. Utapiga simu mara 28,000. Na siangalia tu. Ni huyu ni Jennifer. Jennifer. Sawa. Alex huyu anapiga msumbufu kweli huyu. Dada mmoja akasema, "Oh, mwanaume msumbufu kweli." Anaambia, "Si mimi naita tu msumbufu kweli. Yuko msini kwangu. Si mimi Alex naita. Msumbufu." Asema nimemsebu msumbufu. 
Haleluya. Kwa hiyo utasaviwa msumbufu. Simu yako ipekolewi. Unapiga kwa message azijibiwi. Ukitumia namba nyingine, oh nilikuwa busy sana baby. Samaha nilikuwa busy alafu simu yangu sikuiza isome isome majina ya watu. <laughs> Nikuwa nafikia ni wandisho wabali, wataka kuja kunihoji, metia wangapi, tuka nizaliwe. <laughs> Hallelujah! Kwa hiyo nijibula msingi, sawa. Tukiliza mtu mingina, sayo. Love making was awful from the start of my marriage. Asima, toka tumianza nduwa yangu, mumi wangu, nifikishi kileleni. But I always hoped he will get better. But it keeps getting worse. Akasimi, toka tuanze nduwa. Mumu wangu likuwa nifikishi kileleni. Siriziki na tendola nduwa. Nikafumilia nkiamini kuamba ata improve, ata boresha kidogo. Lakini wabi ndio hali mekua mbaya sana. Yani, ya leo afadhali ya jana. Kama ni mgonjwa. Yuko ICU. Mada kutali wanaangajika wa mchome wapi sindano ili wa mchome kwenye puwa au vipi. Ili ya pune. Na wa. ICU. Asima, mwanzoni. Yani, toka toka ndaka yase nduwa yangu na wanawake wengi. Wanamuke moja na sabaje. Ifi doktor ina kuwaji. Niki fanya mapenzi, nikiwa kwenye ndoto na fanya mapenzi, naona utamu kweli. Lakini fanya mapenzi na mwanaume. Sisiki utamu mwote. Lakini kiyoto na fanya mapenzi, nasikia utamu kweli. Mbaka na tamani ndoto ijirudie. Mbaka na tamani ndoto ijirudie. Unaweza kuona. Jisi gani watu unahangaika. Kwa hini njimbo la msingi ufahamu kwamba. Haya mambo. Kuta ambiwa jisi gani mwuzio anayapa kipa umbele. Katika maisha yake. Na. Na. Sawa, alam kita sama je. Asmi fi, if it is awful for you and other person think it is was the best thing ever, it is it is good to dump. Ha ha, we ni mana ome. Mana sama je. Kama we mana mukio le nae, ye ye anu nak kamba anak tu kifanya ni sahihi. Waktu tu, eh, anu nak kamba anak tu kifanya sio sahihi. Nah, sawa. Dia nzuri ni kuaca na nae. Ana indah lekuk sema. I will never want it to turn into a situation where I resent the other person for not fulfilling what I need. Asma, sitaki nifikia hatua ambapo, ni meanza kumchukia huyu mtu, kasabu, ame shindwa kundizisha kwa yetena wandoa. Asma, sitaki nifikia hatua. Kwa leza kumchinja. Kama wana mke moja likuwa na ana kisu. Umi wake anamambia, anamambia umi wake, ukinigusa na kuchoma kisu. Kwa ni wana mke, anamambia, anamambia, ukinigusa, unataka uloda na kuchoma kisu. Ana ana kisu wana mkichini ya mtu. Kwa hiyo asma sitai kufikia hapo. Wana kisi jui ni kikasirika itakuwa haja. Isa kuli nkawua mtu. Sikili sa sa sa. Kasi ili njambo na msiku. Mwana zote mbili. Wana ume na wana hake. Sao wana mwana sa. Ni jambo na msingi sana. Na uyu ipo inti na yuzo mwumza. Ni jambo na msingi sana. Uichukulie mana. Nomba ni some kwa wana mfumi ngeleza. Wana faidi mana mbili. Sikili sa 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 mbili. He was not willing to make effort. So I dumped him. Had he been willing to try and fix things, I would have given him more time. Ndiri, hakuwa tayari kujifunza na kufanya bidii ya kunifikisha kileni kuridhisha. Hakuwa tayari huyu mwanaume. Kwa hiyo nikaamua kuacha na naye. Asma kama angekuwa anaonyesha jitihada, nia ya kutaka kujifunza mambo ningempa muda zaidi. Alandilea kusema huyu dada. I got to the point that I didn't even want to have to make love with him. Asma yifiki ya tuwa. Nikuwa stay kabisa kufanya nae mapenzi. Sasa ukiwana mpenzi wako wana kukwepa kwepa. Au haanzishi tendola ndoa mara kwa mara. Tambua wenda mefikia kwenye katua hiyo. Iyo. Sao. Sao. Sikiliza. Sao. Sao. Ntamalizia wana mpenzi mwoja ya msingi sana mbafu kwa zini. Nmeandika liko juu hapa lakini stay kwa zini. Ntamalizia mwisho. Sao yifiki. Who ni manamu kiana? I was married over 20 years to someone who was not very good in bed. He didn't want to talk about it and was very uncreative. Asma, ni likuwa ndani ya ndoa miaka ishirini. Kuyu manaume, alikuwa hajui mapenzi ya kitandani. Na waha alikuwa hana ubunifu. I had a high libido, but after a few years, it tapered her way off. Asma, hivi, ni likuwa na hamu sana ya mapenzi. Nakuna peta kufaya mapenzi mara kwa mara. Lakini baada ya kuuna mwumu wangu nifikishi kileni, ili hamu kufaya mapenzi, ikakau. So, I want even to discuss, to discuss it, much less make any effort. So, I want to discuss it, but I want to discuss it, but I want to discuss it. 
Fast forward. My current husband, he has an incredibly healthy, open attitude about love making and I enjoy it a lot. I never knew it could be this sweet. As if I could do it, but I never knew there was love, love like this before. Never had someone to show me a love, love like this before. I never knew there was love. As if I could do it, but I never knew there was love, love like this before. Never had someone to show me a love, love Hallelujah, kipofu ameanza kuona. Sawa. Asema kuna mambo mengi ananifanyia. Sawa. Sawa, sawa, sawa. Sawa, sawa, kwa hiyo. Sawa. Sasa sasa kuna mambo ambayo nimeandika hapa lakini nimeanza na hii hapa. Sawa. Sikiliza nimeanza nimeanza na hii ambayo kwa sababu nimezungumza na something. I have stuck around in a relationship with below average love making skills because I was I really into the guy. Sasa hivi niliendelea ku, kuwemo kwenye uhusiano na mtu ambaye utendaji wake, ufundi wake katika tendo la ndoa ulikuwa chini ya kiwango cha kawaida. Kwa sababu gani nilikuwa nimempenda huyu alikuwa ni handsome boy. Nilikuwa nimempenda handsome boy nitembea na jaja mama amepata eh, eh, mwanaume mzuri kweli, handsome kweli. Sasa nika nikampa nika muda mrefu kuliko kulikuwa na paswa. I don't think I will do it again. Sema sitampa nafasi hiyo. Muda huo mrefu wa kumsubiri mwanaume I improve. Sitampa tena. Anaendelea sasa hivi. Nowadays I wouldn't even consider getting into a relationship if the love making wasn't good enough. Asema sasa hivi nikishagundua tu mwanaume huyu ajui mapenzi ya kitandani, yani simpi nafasi zaidi. Sawa? <laughs> Sawa. So, asema ni ila tisha na mtu unampenda sana lakini kwenye eneo hilo anakuangusha. Sasa, kama ufurahi tendo la ndoa, mwenzio anakuboa kwa tendo la ndoa, speak up. Anza kumwambia ukweli ili aonyeshe kama anakupenda atafanya bidii. Video clips ni nazo, majarida ni nayo kama hivi nimeandaa video moja clip jinsi gani ya mwanamke kumfundisha mwanaume jinsi ya kumfikisha kileleni mwanamke sasa hiyo ni video maoni nime, nimeweza kuiandaa kama saa moja iliyopita nitakuuzia na video nitakuwekea orodha ya video nilizo nazo hapo kama kumi na tano hivi kwa upande wa mwanaume na upande wa mwanamke namba zangu za simu na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp ni kubwa sana kwa njia ya Gmail ni barua pepe au email sawa utanipa email yako message ya kawaida utanitumia alafu nalipa shilingi kumi kwa njia ya Mpesa na watu wa Kenya vile vile wanalipa vile vile na hata Uganda wameshanda lipa ya Telmane ya Mpesa vyote vinakubalika kwa mataifa mbalimbali angalia menu inasemaje kama uko Kenya watu wa Ulaya wananilipa kwa njia ya Word Remit tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754093 94 94 narudia 0754093 0789 narudia kwa Kiingereza 0754039994 na kama unaangalia video yuko mara ya kwanza jisajili kuna kibox pale kimeandikwa subscribe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii tutakapoka video mpya pale taarifa haraka sana Mungu akubariki na kutakia siku njema na mapenzi matamu kwa herini